সাহস হচ্ছিল না তাই জন্য বলতে পারিনি কিন্তু এখন আমি তোমাকে বলছি ও অগ্নিকে বিয়ে করতে চায় না আমি দিভাইকে বারবার বুঝিয়েছিলাম আমি বলেছিলাম এভাবে কোনো বিয়ে হয় না কিন্তু ও আমার কোনো কথা শুনল কিন্তু এখন এখন দিভাই পালিয়ে গেছে মেঘলা জানত না আমি নিতাইদার সাথে মন্দিরে গেছিলাম ভাগ করে নিতে হয় গৃহস্থালী সংসার সবকিছু সেটা কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয় না এটা খুবই কঠিন কিন্তু আমার ভয়ে অন্য তুমি তো জানো দিদি অগ্নির জন্মের থেকে কত বড় ভাড়া আছে তুমি তো আমাকে নিয়ে গেছিলে গুরুমার কাছে আমার অগ্নি তো আর পাঁচজনের মতন নয় দেখো রক্ত দেখলে কীরকম অস্থির হয়ে ওঠে রক্ত সহ্য করতে পারে না আমার এসব ভেবে ভীষণ চিন্তা হয় দিদি তোমার অগ্নি তার মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে খোশ মেজাজে বিয়ে করতে গেছে কোনো ভয় নেই কোনো অনিষ্ট হবে না 
তাই তো ঠাকুরকে ডাকছি বারবার বিয়েটা যেন ভালোভাবে মিটে যায় যে আসছে সে তো আমার বাড়ির লক্ষ্মী আর ছোঁয়ায় আমার অগ্নির জীবনের সমস্ত বিপদ কেটে যাবে ব্যাস তাতেই আমি খুশি সেটাই হবে দেখো আচ্ছা অঞ্জলি ওরা বোধ এতক্ষণে পৌঁছে গেছে কি বলো ও হ্যাঁ ভালো মনে করি এসো তো একটা ফোন করে দেখি এই দেখো তুমি এসে গেছো আর তোমার দিদি ভাই তো তখন থেকে তুমি কখন আসবে কি কি করছো কখন আসবে একদম অস্থির হয়ে গেছে একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবি দেখবি মাথাটা একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে
लग्न तो प्रायलो लोक खूब चिंता कर सब बाड़ी एक कथा से कथा बोलार लोक तो कम नये चाबिकाटी नाचाते मुश्किल चाहिए 
আজ তোর বিয়েটা হচ্ছে না দি ভাই তুই না পালালে কি হবে তোর উঠবি বর তো পালিয়েছে সবাই কোথায় বলো তো মানি দিতা কাউকে তো দেখছি না বরযাত্রী এসেছে তো দেখতে গেছে তোকে ছেড়ে তো আমি তোর বরকে দেখতেও যেতে পারছি না বাবাকে তো অনেকক্ষণ দেখছি না বাবা কোথায় Bye. 